సాంప్రదాయ సేద్య విధానాలతో నామమాత్రపు దిగుబడులు పొందుతున్న మన సాగురంగాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో వచ్చిన హరిత విప్లవం వ్యవసాయ రూపురేఖల్ని మార్చివేసింది సూటి రకాల కన్నా అధిక దిగుబడినిచ్చే హైబ్రిడ్ వంగడాలు సేంద్రియ ఎరువులకు బదులుగా రసాయన ఎరువుల వాడకం పెరిగింది ప్రారంభంలో అధిక దిగుబడులతో సాగురంగం కలకలలాడినా తరువాతి కాలంలో భూభౌతిక లక్షణాలు దెబ్బతిని నానాటికి కాలుష్యం పెరిగిపోయి పర్యావరణానికి ముప్పుగా మారింది అంతేకాదు పెట్టుబడులు తలకు మించిన భారంగా మారి రైతులు అప్పులు ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు వివిధ పంటలకు శాస్త్రవేత్తలు సూచించిన మోతాదు కన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో రసాయన ఎరువులను వేయడం ద్వారా అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చుననే అపోహలో రైతులు ఉండడమే ఇలాంటి పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం అలా కాకుండా సమగ్ర పోషక విధానంలో భాగంగా రసాయన ఎరువులను సేంద్రియ ఎరువులతో కలిపి అందించడం ద్వారా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను పొందే అవకాశం ఉంటుంది నత్రజనిని అందించేందుకు రైతులు ఎక్కువగా యూరియాను వాడుతుంటారు యూరియాను నేరుగా వాడడం కంటే వేప నూనెతో కలిపి వాడడం ప్రయోజనకరమని ఇటీవలి శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు వేప నూనెతో కలిపి యూరియాను వాడటం వల్ల నత్రజని వినియోగ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు చీడపీడలను కూడా అదుపులో ఉంచవచ్చునని పలు పరిశోధనలు రుజువు చేశాయి మరి యూరియా ఎరువును వేప నూనెతో కలిపి పంటకు అందించడం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలేమిటో ఎంత మోతాదులో కలుపుకోవాలో పంటలకు ఏ విధంగా అందించవచ్చో ఈనాటి కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం సంప్రదాయ సాగు విధానాలతో భారంగా మారిన వ్యవసాయ రంగం హరిత విప్లవం వచ్చినప్పటి నుంచి తన రూపురేఖల్ని మార్చుకుంది అన్ని రకాల పంటల్లోనూ హైబ్రిడ్ వంగడాల వాడకం పెరిగింది ఈ హైబ్రిడ్ వంగడాలు రసాయన ఎరువులకు విపరీతంగా స్పందించటంతో దిగుబడులను ఇతోధికంగా పెంచుకునేందుకు రైతులు విచ్చలవిడిగా రసాయన ఎరువులను భూమాత ఒడిలోకి గుమ్మరిస్తున్నారు ముఖ్యంగా సూటి ఎరువులైన నత్రజని భాస్వరం పొటాష్ ఎరువులను సిఫారసుకు మించి వాడుతున్నారు నత్రజనిని యూరియా రూపంలోనూ భాస్వరాన్ని సింగల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ పొటాష్ను మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ రూపంలో పంటలకు అందిస్తున్నారు వీటిలో భాస్వరాన్ని పూర్తిగా ఆఖరి దుక్కిలోనూ యూరియా మరియు పొటాష్ ఎరువులను పంటల దశను అనుసరించి పైపాటుగా అందించటం వల్ల పంటలు ఏపుగా ఎదిగి దిగుబడులు నాణ్యంగా ఉంటాయి సాధారణంగా యూరియాను పంటలకు వేస్తే అందులో అరవై శాతం వరకు అమోనియా నైట్రేట్ ఆక్సైడ్గా మారి గాలిలో కలిసిపోతుంది దీంతో మొక్కలకు పూర్తిగా ఉపయోగపడటం లేదు ఈ వృధా శాతాన్ని తగ్గించి పంటలకు సమర్థవంతంగా ఉపయోగపడేందుకుగాను యూరియాను వేపపిండితో లేదా వేప నూనెతో కలిపి పంటలకు అందించటం మంచిదని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు ప్రతి యాభై కిలోల యూరియాకు పది కిలోల వేపపిండిని కలిపి పొలంలో చల్లుకోవాలి వేప నూనెలో ఉండే ట్రైటర్ పెన్ అనే సహజ రసాయనం యూరియాలోని నత్రజని వేగంగా విడుదల కాకుండా అడ్డుపడుతుంది దీనివల్ల వేప నూనె కలిపిన యూరియాను వాడినప్పుడు అందులోని నత్రజని నిదానంగా విడుదలై మొక్కలకు దీర్ఘకాలం పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది దీనివల్ల అధిక యూరియా వాడకానికి అడ్డుకట్టపడుతుంది అంతేకాదు వేప నూనెలోని అజాడిరక్టిన్ రసాయనం వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులను కూడా హరిస్తుంది వేపపిండి పంటలకు జీవ పదార్థంగా ఉపయోగపడి నేలలో రసాయన లక్షణాలను తగ్గించి సేంద్రియ లక్షణాలను పెంచుతుంది నీటి తడులను అందించినప్పుడు భూమిలో తేమ శాతాన్ని ఎక్కువ రోజుల పాటు ఉంచి కొంతవరకు బెట్ట పరిస్థితులను కూడా తగ్గించే గుణం ఈ వేపకు ఉంది వేప నూనె కలిపిన యూరియాను వాడినప్పుడు అందులో ఉండే విష రసాయనాలైన క్వినైన్ నింబిస్ నీమ్ వంటి శ్రావక కారకాల వల్ల పంటల్లో కాండం తొలిచే పురుగు ఆకుముడత వంటి చీడలు ఆశించవని పరిశోధనలు రుజువు చేశాయి ఇప్పటికే అనేక మంది రైతులు తెగుళ్ల నివారణకు వేప నూనెను పురుగు మందులతో కలిపి పిచికారి చేసి మంచి ఫలితాలు పొందుతున్నారు ఐఏఆర్ఐ పరిశోధనల ప్రకారం వేప నూనె కలిపిన యూరియా వాడకం వల్ల వరిలో ధాన్యం ఉత్పత్తి ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం నుంచి పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం వరకు పెరిగి 
అదే సమయంలో ఎరువుల వాడకం పది నుంచి పదిహేను శాతం వరకు తగ్గించవచ్చని రుజువైంది అందుకే ప్రభుత్వ కంపెనీలతో పాటు ప్రధాన ఎరువుల కంపెనీలన్నీ వేప నూనె కలిపిన యూరియానే ఉత్పత్తి చేయాలన్న నిబంధన తప్పనిసరి అయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం వేప నూనె లేదా వేప పిండి కలిపిన యూరియా వాడకాన్ని ముప్పై ఐదు శాతం నుంచి నూరు శాతానికి పెంచింది దీనివల్ల కల్తీ పాలు కల్తీ కల్లు నాటుసార తదితర ఉత్పత్తుల అక్రమ తయారీని నిరోధించవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది కాబట్టి రైతులు ఎరువుల వినియోగంపైనే కాదు పంటలకు అందించే విధానంపైన కూడా అవగాహన పెంచుకుంటే అటు పెట్టుబడులను తగ్గించుకోవటంతో పాటుగా నాణ్యమైన అధిక దిగుబడులను కూడా పొందవచ్చు